നമസ്കാരം എന്റെ പേര് അഭിനന്ദൻ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കേണ്ടത് എന്റെ പേര് മനോജ് എന്നാണ് എനിക്ക് എസ് ബി ഐയിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അതല്ലേ ഇന്നലെ ഇന്നലല്ല മിനിഞ്ഞാന്ന് പതിനേഴാം തീയതി ഒരു അമ്പത്തൊമ്പത് രൂപ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ സാർ എനിക്ക് മനസ്സിലായ പ്രകാരം താങ്കളുടെ അക്കൌണ്ടിൽ നിന്ന് അമ്പത്തൊമ്പത് രൂപ ഡെഡക്ട് ആയി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതെ ക്ഷമിക്കാൻ സാർ കോൺടാക്ട് സെന്ററിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും താങ്കൾക്ക് ഇപ്രകാരം പറയണമെങ്കിൽ താങ്കൾ ഫോൺ ബാങ്കിങ്ങോ സി പിന്നോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം സാർ താങ്കൾ ഫോൺ ഫോൺ ബാങ്കിങ്ങോ സി പിന്നോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ ഫോൺ ബാങ്കിങ് ഉണ്ട് ഫോൺ ബാങ്കിങ് ഉണ്ട് ഓക്കെ താങ്കൾക്ക് ഒരു സിക്സ് ഡിജിറ്റ് ഫോൺ ബാങ്കിങ് പാസ്വേഡ് ലഭിച്ചിരുന്നോ സാർ താങ്കളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ബ്രാഞ്ചുമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതാണോ അതെ 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 ഓക്കെ ഞാൻ താങ്കൾക്ക് ഫോൺ ബാങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജർ ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞു തരാം ഇല്ല ഞാൻ ഫോൺ ബാങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോൺ ബാങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ താങ്കൾ സിക്സ് ഡിജിറ്റ് പാസ്വേഡ് പെർമനന്റ് പാസ്വേഡ് ആക്കിയിരുന്നു സാർ മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ലേ ക്ഷമിക്കുക സാർ മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് അല്ല സാർ ഫോൺ ബാങ്കിങ് ആണ് സാർ ഫോൺ ബാങ്കിങ് അല്ല മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ താങ്കൾ താങ്കളുടെ കയ്യിൽ എ ടി എം കാർഡും എ ടി എം പിന്നും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് സാർ എ ടി എം കാർഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ താങ്കൾക്ക് ഫോൺ ബാങ്കിങ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട പ്രൊസീജിയർ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ ഫോൺ ബാങ്കിങ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ അറിയാനല്ലല്ലോ വിളിച്ചത് ക്ഷമിക്കുക സാർ കോൺടാക്ട് സെന്ററിന് ഭാഗത്തു നിന്ന് താങ്കൾക്ക് ഇത് അറിയണമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് നാശമായി എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ താങ്കൾ നഷ്ടമായതല്ല സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കാണിക്കുന്നത് എക്സസ് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് എന്നാണ് അതിന്റെ ലോജിക് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല മാഡം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്റെ അക്കൗണ്ട് നിന്ന് അമ്പത്തൊമ്പത് രൂപ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ ഇതൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ എന്റെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലല്ലോ എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് അമ്പത്തൊമ്പത് രൂപ എക്സസ് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സസ് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നുള്ള എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്ര രൂപയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാത്രമേ എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ എന്താണ് വിഷയം എന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി the service charges from our website bank.sbi under the service charges and fee section hamari latest service charges ki jankari aap hamari website bank.sbi ke service charges aur fee section mein prapt kar sakte hain you can get information on our latest service charges from our website bank.sbi under the service charges and fee section हमारी लेटेस्ट सर्विस चार्जेस की जानकारी आप हमारी वेबसाइट बैंक डॉट एस बी आई के सर्विस चार्जेस और फी सेक्शन में प्राप्त कर सकते हैं यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन ऑन आर लेटेस्ट सर्विस चार्जेस फ्रॉम आर वेबसाइट बैंक डॉट एस बी आई अंडर द सर्विस चार्जेस एंड फी सेक्शन हमारी താങ്കൾ ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് മൂന്ന് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിരിക്കും മൂന്ന് തവണയായിരിക്കും താങ്കൾക്ക് ബ്രാഞ്ചിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ മൂന്ന് തവണയിൽ കൂടുതൽ താങ്കൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അമ്പത് രൂപ പ്ലസ് ജി എസ് ടി ഈടാക്കുന്നതായിരിക്കും പ്ലസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് താങ്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ക്യാഷ് നഷ്ടമായത് സാർ മൂന്ന് തവണ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്നാണ് അതൊരു ദിവസം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്നാണ് അതൊരു മാസം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്നാണ് പെർ മന്ത് ഒരു മാസം ഒരു മാസം മൂന്ന് തവണ ഞാൻ എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഞാൻ ഒരു മാസത്തിൽ മൂന്ന് തവണ പൈസ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ മൂന്ന് താങ്കൾക്ക് ഇടാവുന്നതാണ് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും ഇടാം പക്ഷെ മൂന്ന് തവണയിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾ ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അമ്പത് രൂപ പ്ലസ് ജി എസ് ടി ഈടാക്കുന്നു എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കുള്ള ബോധം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ എ
നിങ്ങളത് എന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ മൂന്ന് തവണ കയ്യിൽ ക്യാഷ് കൂടുതൽ ഇടണമെങ്കിൽ ചാർജ് വരുന്നുള്ള എന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും കൂടി ഒന്നും കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറയാവോ അത് ഒരു ബ്രാഞ്ചിലാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് എവിടെയാണെങ്കിൽ താങ്കളുടെ അക്കൗണ്ടില് അത് എവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും ഏത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെങ്കിലും അത് എമൗണ്ടിന് പ്രസക്തി ഇല്ല നൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് തവണ ഇട്ടാലും ഇതേ എമൗണ്ട് പോകും അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി എനിക്ക് എസ് ബി ഐയിൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി ഞാൻ നോക്കിക്കോ ഞാൻ എല്ലാവരോടും അത് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യാം അല്ല കമ്പിപ്പാർ എടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങിക്കൂടെ ഇതിനായിട്ട് നല്ലതാണല്ലേ ഒരു ഇത് ലോജിക്ക് വേണ്ടേ ഞാനൊരു ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്ന എന്റെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വരുന്ന സേവിങ്സ് ബാങ്കിൽ അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു മാസം മൂന്ന് തവണയിൽ കൂടുതൽ പൈസ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ക്യാഷ് അതിന് ചാർജ് അങ്ങോട്ട് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാങ്കിംഗ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്കത് എന്റെ വീട്ടിൽ വല്ല പെട്ടിയിലാക്കി വെച്ചാൽ പോരെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നതെന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലോജിക്ക് വേണ്ടേ നിങ്ങൾ അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ എഴുതിയിട്ട് വെറുതെ പറയുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ ഓതറൈസർ പേഴ്സൺസ് തന്നെയല്ലേ ഓക്കെ എന്തായാലും വിവരങ്ങൾ തന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഇനി എന്തിനാ വിവരം അറിയുന്നത് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കമ്പിപ്പാരെ അടുത്ത് ഇറങ്ങിക്കൂടെ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ അധികാരികളോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്റെ സാലറി അക്കൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിലാണ് വേറൊരു സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്തായാലും അത് രണ്ടും ഞാൻ തൽക്കാലം ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞാൻ എന്റെ എന്റെ അറിവിൽ പെട്ടിടത്തോളം എസ് ബി ഐയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ എസ് ബി ഐ അക്കൗണ്ടുകൾ എല്ലാവരടുത്തും ഞാൻ ഇത് അവതരിപ്പിക്കാം അവര് അവരെ ഇഷ്ടം തീരുമാനിച്ചോട്ടെ എന്തായാലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റാൻഡ് തന്നെ ഒന്നുകൂടി പറയാണ് കമ്പിപ്പാരെ അടുത്ത് ഇറങ്ങുന്നതിനായിട്ട് നല്ലത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ ഇൻഫോർമേഷൻ ഓക്കെ സാർ ഞങ്ങളുടെ സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്താനായി താങ്കളുടെ വലിയൊരു അഭിപ്രായം ആവശ്യമാണ് അതിലേക്ക് ഈ കോൾ റെക്കോർഡ് ബോസിസ് ഇതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടും അതിൽ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള സ്കെയിൽ രേഖപ്പെടുത്താം ഒരു അഭിപ്രായം ഇല്ല എന്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ രണ്ട് അക്കൗണ്ടും ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ അഭിപ്രായം ഒന്നുമില്ല എസ് ബി ഐ കസ്റ്റമർ സർവീസിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഓക്കെ വളരെ നന്ദി